विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री टिटोरियस मध्ये तुमचं स्वागत आहे वेक्टर तुम्हाला आता सोपं वाटायला लागलंय आहेच वेक्टर सोपं आणि थोडं नाही बारा मार्काला क्वेश्चन आहेत ओके मी तुम्हाला सांगतो या व्हिडिओ मध्ये पटकन तुम्हाला ना सेंट्रॉइड ही कन्सेप्ट कन्सिप्ट क्लिअर करायचे म्हणून आपण सेंट्रॉइड जर ट्रायंगल असेल ओके आणि त्याचा समजा हा ए बार हा पोझिशन वेक्टर असेल बी बार आणि सी बार पॉइंट ए बी सी चा आणि जी हा जर त्याचा सेंट्रॉइड असेल तर सिंपल फॉर्म्युला आहे की जी बार इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन थ्री काहीही अवघड नाहीये सिंपल आले गेल्या वर्षीच्या पेपरमध्ये तीन मार्काला ह्याच्यावर बेस्ट क्वेश्चन आहे तेही पुस्तकातलं सॉल्व्ह प्रॉब्लेम आहे ओके या पुस्तकात सेंट्रॉइड या कॉन्सेप्टवर फक्त पाच प्रॉब्लेम आहेत सगळे मी तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे पण ट्रायंगल साठी अपॉन थ्री रे पण टेट्राहायड्रॉन असेल तर त्यावेळेस सेंट्रॉइडला जी बारच म्हणूया आपण पण टेट्राहायड्रॉन असेल तर ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस बी बार आणि अपॉन फोर घ्यायचा एवढाच फक्त डिफरन्स आहे मग दिला न्युमेरिकल आपण फॉर्म्युला तर एवढेच आहेत रे एवढेच आहेत काहीही अवघड नाही आहे मग आता सेंट्रॉइड एक्झाम मध्ये आलेला प्रश्न आपण पहिल्यांदा घेऊया बघा की पॉइंट ए जो त्यांनी दिलाय आहे तो फायू वन पी दिलाय फायू वन पी मग ऑब्विसली पी मला फाइंड आउट करायचा असेल आहे बी वन क्यू आणि पी दिलाय हळू व्यवस्थित गडबड करायची नाही ओके चुका होतात नाही तर सी पॉइंट आहे तो वन मायनस टू थ्री दिलाय वन मायनस टू आणि थ्री दिलाय ओके आणि त्यांनी सेंट्रॉइड सुद्धा दिलेला आहे पण त्यात सुद्धा एक अननोन आहे आर आय म्हणून म्हणजे पी क्यू आर च्या व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आउट करायचं किती मार्काला तीन मार्काला म्हणजे आर इथं दिलाय त्यांनी मायनस फोर बाय थ्री आणि इथं दिलाय वन बाय थ्री ओके सुरुवात कशी करायची वेक्टरला की लेट मग कोण ए बार बी बार सी बार आणि जी बार बी द पोझिशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ए बी सी अँड जी रिस्पेक्टिव्हली ओके मग तुम्हाला माहिती आहे सेंट्रॉइडचा फॉर्म्युला काय की जी बारची व्हॅल्यू काढताना ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन थ्री ट्रायंगल आहे तो आता एक एक क्वेपेशन घ्यायचा याचा एक्स क्वेपेशन कोण आहे सांगा आर मग ए बार मध्ये एक्स कोण आहे फायू बी बार मध्ये कोण आहे सांगा वन सी बार मध्ये परत वन आणि अपॉन थ्री म्हणजे आर ची व्हॅल्यू आली की सेवन बाय थ्री की जे करेक्ट आहे काय अवघड आहे सांगा ऍडिशन करून थ्री डिवाइड करायचं तुझ्या लक्षात आलंय ओके मी तुम्हाला सांगू का की आता समजा मी वाय कॉर्डिनेट घेतला कोण आहे तो मायनस फोर बाय थ्री मी इथं लिहितो मी मायनस फोर बाय थ्री कोण थ्री तर येणार पण मायनस फोर बाय थ्री वाय कोशंट आहे ना मग वन प्लस क्यू आणि मायनस टू येणार वन प्लस क्यू आणि मायनस टू तुला थ्री कॅन्सल होणार आहे म्हणजे काय येणार आहे मायनस फोर इक्वल्स टू क्यू मायनस वन मायनस वनचा प्लस वन होईल आणि मायनस फोर प्लस वन म्हणजे मायनस थ्री करेक्ट आहे समजलंय काही प्रॉब्लेम नाही या लक्षात घ्या तुम्ही सॉल्व्ह करू शकताय काय देणार आहे तिन्हीच्या तिन्ही पॉइंट देतील आणि सेंट्रॉइड विचारतील करा एडिशन सॉल्व्ह करा पण टेट्राहायड्रॉन पुस्तकात एक टेट्राहायड्रॉनचा पण क्वेश्चन आहे ट्रायड्रॉनचा ओके सॉल्व्हच प्रॉब्लेम आहे लक्षात घ्या पेज नंबर वन फिफ्टी एट वरती चारीच्या चारी पॉइंट दिलेत ए बी सी डी आणि विचारलंय काय सेंट्रॉइड विचारलंय आता ऑब्विसली चार पॉइंट दिले असतील ना तर ए ची जी व्हॅल्यू आहे ती त्यांनी थ्री मायनस फायू आणि सेवन दिले ओके बी ची जी व्हॅल्यू आहे बी ची व्हॅल्यू ती त्यांनी दिले फायू फोर टू फायू फोर आणि टू सी ची जी व्हॅल्यू दिले इथं पेशन्स पाहिजे हळू काही करू नका मग अशा व्हिडिओ मध्ये माझ्याकडून सुद्धा चुका होत होत्या गडबड करू नका डी ची व्हॅल्यू आहे वन झिरो टू आणि त्यांनी विचारलाय सेंट्रॉइड पण टेट्राहायड्रॉनचा सुरुवात कशी करायची आपण लेट कोण सांगा ए बार बी बार सी बार डी बार अँड जी बार विथ पोझिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बी सी डी आणि कॅपिटल जी रिस्पेक्टिव्हली वेअर कॅपिटल जी इज अ सेंट्रॉइड ओके मग जी चा फॉर्म्युला काय येणार पण थांबा यांना मानलं ना तुम्ही पोझिशन वेक्टर मग तुम्ही ए बार लिहिलं पाहिजे थ्री आय कॅप मायनस फायव्ह जे कॅप प्लस सेव्हन कॅप ते परत व्यवस्थित लिहिलं पाहिजे लिहूया ना तीन मार्क कुणाला नको आहेत पाहिजेतच आपल्याला तीन मार्क लक्षात घ्या मग इथं जी बार इक्वल टू काय येणार तर सगळ्यांची ऍडिशन येणार बाळांनो हे इथं लिहावं लागणार आहे व्यवस्थित पण ऍडिशन करताना तोंडी सांगा होतो मला थ्री प्लस फायव्ह एट येणार आहे एट प्लस सेव्हन किती येणार आहे बाळांनो फिफ्टीन प्लस वन सिक्स्टीन आय कॅप येणार आहे बरोबरच आहे बरोबरच आहे येणार तसं येणार ना बघा इथं मायनस फायू्स फोर मायनस एट येणार बरोबरच येते 
सेवन प्लस टू कि नाइन प्लस नाइन माइनस थ्री सिक्स सिक्स टू एट एट एनर करेक्ट है अपॉन कि आल फोर मैं पूर्ण प्रत्येक डिवाइड कराए संपला प्रॉब्लम सेंट्रॉइड किती सोपी कन्सेप्ट आहे मग आता सेंट्रॉइड ह्याच्या नंतर अजून एक क्वेश्चन घ्यायचा आहे तो ही मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे मोस्ट आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे लक्षात घ्या मी तुम्हाला सांगतो तुम्ही दिलंय काय बघा फायू ए कॅप किंवा ए बार आहे सॉरी मायनस थ्री बी बार आणि मायनस टू सी बार आणि त्या डिकोज टू झिरो दिलंय आणि त्यांनी विचारलंय फाइंड द रेशो इन इन विच पॉइंट सी पॉइंट सी डिवाइड सेगमेंट बी ए म्हणलं सेगमेंट बी ए म्हणजे पॉइंट सी आणि सेगमेंट बी ए ला कस डिवाइड करतोय हे त्यांनी विचारलेलं आहे आता मी तुम्हाला सांगतो शांतपणे लक्ष द्यायचं ओके पॉइंट सी आहे ना तर सी एका बाजूला आलं पाहिजे हे त्यांनी दिलं ना म्हणजे मी देअर फोर लिहिलेलं कळालं का बघा तुम्हाला मायनस च इकडं प्लस करतो आणि दॅट इक्वल्स टू काय आलं मग फायू मायनस थ्री बी ओके बर इंटू टू च अपॉन टू करा इंटू टू च अपॉन टू करा ओके टू ए ना आलं काय बघा फायू ए बार मायनस थ्री बे खाली टू आहे ना टू म्हणजेच की फाय मायनस थ्री मिळाला का सेक्शन फॉर्म्युला फॉर एक्सटर्नल डिव्हिजन बिर फॉर पॉइंट सी डिवाइड सेगमेंट बी ए बर का बी ए बी ए हे म्हणून तर ए अगोदर बी नंतर पाहिजे ए बी असतं ना ए बी ए बी असतं सेगमेंट ए बी असतं तर बी अगोदर आणि ए नंतर मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे लक्षात घ्या सी ह्या ए बी बी ए ला सॉरी बी ए ला फायव्ह एस टू थ्री असं डिवाइड करतोय ते पण जर्नली मध्ये मायनस आहे नाही म्हणून तर एक काम करूया आपण तर एक विचार करूया आपण आता बी चा विचार करूया बी मग मी काय करतोय बघा एका बाजूला फायू ए बार ओके मायनस टू से बार आणि दॅट इक्वल्स टू थ्री बी बार इन टू थ्री च अपॉन थ्री करा म्हणजे मला काय मिळालं फायू ए बार मायनस टू सी बार अपॉन थ्री थ्री म्हणजे कोण फाय मायनस टू मग बी बार हा बघा सेगमेंट बी ए मग इथं सेगमेंट सी ए बाळनो मग बी बार सेगमेंट सी ए ला फायव्ह एस टू टू एक्सटर्नल डिवाइड करतोय मग सी बार झालं बी बार आता ए बार काय डिवाइड करतोय बघूया ना आता ए बार काढायचं आहे ना तुम्हाला मग असं येणार की फायू ए बार दॅट इक्वल्स टू थ्री बी बार प्लस टू सी बार इन टू फायव्ह अपॉन फायव्ह करा मग ए बार दॅट इक्वल्स टू थ्री बी बार प्लस टू सी बार अपॉन फायव्ह फायव्ह लिहू नका हा पण मला सांगा इथं मायनस आहे आणि इथं मायनस आहे आणि इथं प्लस आहे म्हणजे हे इंटरनल डिव्हिजन आहे मग ए बार डिवाइड सेगमेंट सी बी सी बी उलट नाव लिहायचं सी बी इंटरनली इन द रेशो टू एस टू थ्री तर मी काय करतोय बघा मी सी ला अगोदर घेतोय बी नंतर लिहितोय आणि डिवाइड बाय हा आता उत्तर बदलणार आहे जर फॉर ए डिवाइड सेगमेंट बी सी सेगमेंट च नाव इम्पॉर्टंट आहे त्यानुसार लिहायचं कसं ठरवायचं आपल्याला मग सेगमेंट बी सी इंटरनली इन द रेशो टू एस टू थ्री मग आता आपण काय केलं ह्या व्हिडिओ मध्ये सेंट्रॉइड बघितलं आपण पाच न्यूमेरिकल तुम्हाला सॉल्व्ह करायच्या तर पाच न्यूमेरिकल कुठे आहेत तुम्हाला सांगतो पेज नंबर वन सिक्स्टी एक्झरसाइज मध्ये एक्झरसाइज मध्ये असणार शंभर टक्के प्रॉब्लेम आहे ट्वेल्थ नंबरचा प्रॉब्लेम आहे की त्याच्यात ना सांगतो सेंट्रॉइड ऑफ द टेट्रॉन चारी चे चारी पॉइंट दिलेत आणि सेंट्रॉइड विचारले ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार अपॉन फोर संपलं ट्रायड्रॉनचा सेंट्रॉइड त्यांनी दिलाय पण टेट्रायड्रॉनचं नाव ओ ए बी सी आहे जेव्हा टेट्रायड्रॉनचं नाव ओ बी सी असेल तेव्हा ओ हा ओरिजिन आहे लक्षात ठेवा झिरो 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 सेंट्रॉइड आपल्याला चौघांची ऍडिशन करावं लागते ना आणि त्यात तुम्हाला सांगू काय सेंट्रॉइड जो दिला आहे ना त्याला जी बार म्हणायचं बाकीच्या ना सगळ्यांना तुम्ही ओ बार ए बार बी बार आणि सी बार येणार मग ते इथं फॉर्म्युला कसं येणार माहिती का जी बार इक्वल्स टू ओ बार प्लस ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार आणि अपॉन फोर ऍक्च्युली ओ बार हा ओरिजिन आहे तो झिरो झिरो झिरोच येणार आहे लक्षात घ्या ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉनच फोर घ्यावा लागणार आहे पण ते झिरो आहे म्हणून आलं का ध्यानात बर आता मी अतिशय महत्वाचं तुम्हाला काय सांगतोय बघा की कोलिनियर झालं को प्लेनर झालं सेंट्रॉइड सुद्धा झालं लक्षात घ्या सेंट्रॉइड सुद्धा झालं मग माझं तुम्हाला सजेशन काय आहे बघा की पुढचा एक तास मला ऍट एनी कॉस्ट लॉजिकची प्रिपरेशन तुमच्याकडून करून हवी आहे तर लॉजिक मध्ये तुम्हाला सांगू का डुएल हे अतिशय सिंपल आहे त्याच्यानंतर ट्रू टेबल येणारच आणि मला गॅरंटी वाटायला यावेळेस स्विचिंग सर्किट बरं का सह्याद्री मॅथमॅटिक प्लस स्विचिंग सर्किट असं सर्च करायचं व्हिडिओ आहे तो बघायचा लक्षात घ्या 
म्हणजे या हे आत्ता जे होमवर्क दिलाय मी तुम्हाला त्यात काय काय सांगितलं सेंट्रॉइड त्यानंतर ते पेज नंबर वन फिफ्टी फाय वरचा चौथा क्वेश्चन आणि मी तुम्हाला सांगू का हे वन फिफ्टी फोर पासून जे क्वेश्चन दिलेत ना ते सगळे तुम्हाला करायचेच आहेत मग मी थोडासा व्हिडिओ एक्सटेंड करतो थोडासा एक्सटेंड लक्ष द्या आणि मी या व्हिडिओ मध्ये तुम्हाला इन सेंटर सुद्धा करायला लावतोय इन सेंटर सर्कम सेंटर असतो माहित आहे इन सेंटर म्हणजे ट्रायंगलच्या आत सर्कल काढलं मी तिन्ही बाजूला टच होणार त्याच्या सेंटरला इन सेंटर म्हणतात आता मी तुम्हाला सांगतो मी नुसते कन्सेप्ट सांगणार आहे होमवर्क देणार आहे पटकन हा ट्रायंगल आहे ए बी सी म्हणजे ही साईड ए असणार आहे बीच्या समोर साईड बी असते आणि सीच्या समोर साईड सी असते लेंथ वाईज बर का बाळ लेंथ वाईज ठीक आहे पण मी काय म्हणतोय लेंथ नाही ना कधी तर लक्षात घ्या ओके थांबला इन सेंटरचा फॉर्म्युला दिलाय कसा बघा ट्रायंगलची गरज होती खरं म्हणजे पण असं काय गरज नाही मी तर लिहितोय काय बघा एच बार ओके एच बार म्हणजे तो इन सेंटर आहे बरं का दॅट इक्वल्स टू मला लिहावं लागणार आहे बघून लिहितोय मी पण लिहिताना समजून घ्या बी सी बारच्या मॅग्निट्यूडला ए बार ना मल्टीप्लाय करायला कळालं का बघा बी सीच्या समोर ए वर्टायचं असतो ना मग बी सी बार ए बार मग आता जमेल तुम्हाला फॉर्म्युला की जर मी ए सी म्हटलं तर तिथं बी बार घेतलं पाहिजे आणि ए सी झालं बी सी झालं ए बी म्हणलं तर सी बार येणार आणि डिवायड बाय तिघांच्या मॅग्निट्यूडचे ऍडिशन आता समजून घ्या रे बाळांनो खूप सोपं आहे आणि सेंट्रॉइड आता सलग दोन वेळा विचारलंय म्हटल्यावर इन सेंटर येईल चान्सेस खूप आहेत काय उघडायच्यात काहीच नाही तुम्हाला ए दिलाय बी दिलाय आणि सी त्याच्यावरून त्याचे पोझिशन वेक्टर्स काढा कोण ए बार बी बार आणि कोण सी बार ओके नंतर तुम्ही काय काढणार नेक्स्ट स्टेप ए बी बार काढणार कस बी बार मायनस ए बार व्यवस्थित नंतर ए सी बार काढा ते पण कस सी बार मायनस ए बार नंतर बी सी बार काढा बी सी म्हणलं की सी बार मायनस बी बार म्हणजे तीन व्हॅल्यू मिळा ना आणि बाळांनो मॅग्निट्यूड काढताना मी तुम्हाला सांगतो आता एक मी तर व्हॅल्यू लिहितो बरं का बघून लिहितो एक व्हॅल्यू बघा ए बी बार ए बी बार ची व्हॅल्यू समजा अशी येते थ्री जे कॅप प्लस फोर के कॅप चला आय कॅप नाही तो कॅन्सल झाला मायनस थ्री बरं का जे कॅप आता जेव्हा त्याची मॅग्निट्यूड काढायची असते हे सगळं इलेव्हन मध्ये झालंय तेव्हा स्क्वेअर रूट घ्यायचा असतो मॅग्निट्यूड काढताना स्क्वेअर रूट घ्यायचा असतो आणि त्याच्यात पहिल्याचा स्क्वेअर मायनस थ्रीचा स्क्वेअर किती नाईन फोरचा स्क्वेअर किती सिक्स्टीन ऍडिशन किती ट्वेंटी फायव्ह सब स्क्वेअर रूट किती फायव्ह येणार मग ती फायव्ह व्हॅल्यू तुम्ही इथं पुट करणार तसं या तिघांच्या व्हॅल्यू काढा काहीच अवघड नाही आहे आता मी काय करतोय बघा मी एन सेंटरचा फॉर्म्युला लिहिण्याचा प्रयत्न करतोय ट्रायंगल मला माहिती कुठल्या कुठल्या बाजू असतात म्हणजे मी जर ए बी बार लिहिलं तर मला सी बार घ्यावं लागेल ओके इथं आता मी जर बी सी बार घेतलं तर इथं मला ए बार घ्यावं लागेल आणि जर इथं मी आता ए बी झालं बी सी झालं जर मी ए सी बार घेतलं तर तिथं मला बी बार घ्यावं लागेल आणि खाली त्या तिघांची ऍडिशन ए बी बार प्लस बी सी बारची मॅग्निट्यूड आणि प्लस ए सी बारची मॅग्निट्यूड आणि मग तुम्हाला अन्सर मिळेल पण सांगू का ही मॅग्निट्यूड आहे हा व्हेक्टर आहे त्यात मल्टीप्लाय करायचं काही अवघड नाही आहे पेज नंबर वन फिफ्टी सेव्हन पेज नंबर वन फिफ्टी सेव्हन पेज ह्याच्यावरच तुम्हाला सांगतो इन सेंटर पण करायचं आहे मग आता एक क्विक रिव्हिजन मी पटकन सांगतोय लक्ष द्या आपण कोलिनियर ही कन्सेप्ट पहिल्यांदा केली त्याच्यानंतर को प्लेनर सुद्धा केली त्याच्यानंतर आपण व्हॉल्युमचे प्रॉब्लेम बघितले एरिया म्हणजे क्रॉस प्रोडक्ट ट्रायंगल असं नाही तर पॅरलोग्राम हे तुम्हाला मी करायला सांगितलंय त्याच्यानंतर आपण सेंट्रॉइड घेतलंय त्याच्यानंतर आपण इन सेंटर घेतलंय पण सेंट्रॉइड दोघांसाठी होते ट्रायंगल साठी आणि दुसरं कुठल्या साठी ट्रायड्रॉन साठी बरोबर आहे आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे की तुम्ही याच्यानंतर थोडासा वेळ लॉजिकला घेणार आहे मी थोडस एक जेवणाचा ब्रेक घेतोय पण व्हिडिओ तुम्हाला त्याच्या अर्धा पाऊन तास अर्धा पाऊन मिळतच राहणार आहे लॉजिक झाला असेल तर रिवाइज करा पटकन त्या ड्युएल आहे मी मग अशी बोलल्याप्रमाणे टेबल आहे स्विचिंग सर्किट इम्पॉर्टंट आहे ओके चांगला अभ्यास करा ऑल द बेस्ट धन्यवाद